एवरी वन वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल दैट इज सोमै झा लॉ इन वेन्स सो बेसिकली वी आर डूइंग द सीरीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एंड सो टूडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अनदर टॉपिक दैट इज पब्लिक कॉरपोरेशन ठीक है तो आज हम बात करेंगे पब्लिक कॉरपोरेशन क्या होते हैं इसके फीचर्स क्या है रिस्ट्रिक्शंस क्या क्या एप्लीकेबल होते हैं पब्लिक कॉरपोरेशन पे एडवांटेजेस क्या है पब्लिक कॉरपोरेशन को ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर कुछ केस लॉज हैं फेमस वो सारे भी हम डिस्कस करेंगे ये क्या पब्लिक कॉर्पोरेशन अंडर आर्टिकल 12 काउंट होगा या नहीं ये भी देखें ओके okay, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बेसिक चीज समझते हैं हमारा जो पब्लिक सेक्टर है वो दो पार्ट में डिवाइडेड पहला जनरल गवर्नमेंट जिसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट आती है जो कि हमारा केंद्र सरकार राज्य सरकार और लोकल गवर्नमेंट के अंदर हमारे पंचायती राज वगैरह आते हैं और दूसरी होती है हमारी पब्लिक कॉरपोरेशन तो आज हम इसी को डिस्कस करने जा रहे हैं पब्लिक कॉरपोरेशन अब जैसे इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं वो दिखते हैं फॉर एग्जाम्पल लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन एल इंडियन एयरलाइंस एयर इंडिया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ओ एन जी सी दैट इज ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन ये सारे जितने भी हैं ये एग्जाम्पल्स हैं राइट अब हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक आज का ओके सो डेफिनेशन देखते हैं अ पब्लिक कॉरपोरेशन इज दैट फॉर्म ऑफ पब्लिक इंटरप्राइज विच इज क्रिएटेड एज एन ऑटोनोमस यूनिट बाई ए स्पेशल एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट और द स्टेट लेजिस्लेचर सिंस अ पब्लिक कॉरपोरेशन इज क्रिएटेड बाई ए स्टैच्यूट इट इज ऑल्सो नोन एज स्टैचुटरी कॉरपोरेशन सो पब्लिक कॉरपोरेशन क्या है बेसिकली एक पब्लिक इंटरप्राइज है जो कि एक ऑटोनोमस बॉडी है और पार्लियामेंट के एक स्पेशल एक्ट के द्वारा या फिर स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा क्रिएट की गई है क्योंकि ये क्रिएट की गई है नो पब्लिक कॉरपोरेशन के द्वारा स्टैच्यूट के द्वारा पब्लिक कॉरपोरेशन जो क्रिएट की गई है इसलिए हम इनको स्टैचुटरी कॉरपोरेशन भी कहते हैं अब देखते हैं आगे तो एक बेसिक क्वेश्चन कि क्या कॉरपोरेशन फंडामेंटल राइट क्लेम कर सकती हैं तो देखिए यहाँ पे दिया गया है कि कॉरपोरेशन जो है वो क्लेम नहीं कर सकती हैं फंडामेंटल राइट्स लेकिन जो सिटीजन है वो फंडामेंटल राइट्स क्लेम कर सकते हैं कॉरपोरेशन के अगेंस्ट ठीक है अब जो क्वेश्चन मैंने स्टार्टिंग में इंट्रो में पूछा था वीडियो में इज इट अ पार्ट ऑफ अ स्टेट अंडर आर्टिकल ट्वेल्व एंड कैन सिटीजन क्लेम फंडामेंटल राइट अगेंस्ट दैम ठीक है तो यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेज शांताबाई का केस हुआ जिसमें मद्रास हाईकोर्ट ने कहा नो इट इज नॉट अ पार्ट फिर दूसरा इंपॉर्टेंट केस आया दैट इज ऑफ स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्सेज मोहन लाल जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा येस इट इज अ पार्ट एंड अदर अथॉरिटीज के अंदर आता कि जो आर्टिकल 12 है उसके अदर अथॉरिटीज के डेफिनेशन के अंदर आता है एंड फाइनली लास्ट केस हुआ अब दो कॉन्फ्लिक्टिंग डिसीजन आ गए थे इसलिए एक फाइनल केस हुआ सुखदेव सिंह वर्सेस भगत राम का केस जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली कहा येस इट इज अ पार्ट ऑफ स्टेट एंड इट कम्स अंडर आर्टिकल ट्वेंटी सॉरी एंड इट कम्स अंडर आर्टिकल ट्वेल्व राइट अब इसके हम कुछ फीचर्स देख लेते हैं ओके okay, जो फर्स्ट पार है वो हमारा ये कहता है कि ये किसी ना किसी इनैक्टमेंट के थ्रू क्रिएट होना चाहिए मे बी एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट के एक्ट के थ्रू क्रिएट होना चाहिए ठीक है दूसरा ये कह रहा है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट का ये जो पर्टिकुलर एक्ट है इस पर डिफाइन होना चाहिए उनके एक्सटेंट उनके पास कितने हैं वो क्या ऑब्जेक्टिव उनको फॉलो करना है कितने पास वो एक्सरसाइज कर सकते हैं पब्लिक कॉरपोरेशन वो सारी चीजें डिफाइंड होनी चाहिए उसमें एंड थर्ड इज ऑल्टरनेटिवली इट कैन एम्पावर सम वन टू परफॉर्म द टास्क of stipulating the powers objective and functions of the corporation ye kisi ko empower kar sakta hai kisi bhi person ko kisi task de sakta hai ki wo functions powers ya objectives ko exercise kare so moving forward okay so fourth point ye kehta hai ki jo law hai it must you know stipulate the ministry which shall administer the corporation and state or the central government फिफ्थ पॉइंट ये कहता है कि जो पब्लिक कॉरपोरेशन जिसको क्रिएट किया गया है वो एक डिस्टिंक्ट लीगल पर्सनालिटी इंजॉय करेगा एक कॉमन सील के अंदर और एक परपेचुअल सक्सेशन भी होगा उसका सिक्स पॉइंट हमारा ये कहता है कि जो कॉरपोरेट एग्जिस्ट करेगा वो एक ऑटोनोमस बॉडी होगा जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया फ्रॉम द गवर्नमेंट टू अक्वायर एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी कॉमेंट्स एंड डिफेंस जुडिशियल प्रोसीडिंग इन इट्स कॉरपोरेट ने वो अपने कॉरपोरेट के नाम पे अपने कॉरपोरेशन के नाम पे जुडिशियल प्रोसीडिंग्स को लेकर आगे बढ़ेंगे उसके नाम पे डी प्रॉपर्टी डील करेंगे जितनी भी चीजें हैं वो उस पर्टिकुलर कॉरपोरेशन के नाम पे होगी राइट सेवन पॉइंट सेज बींग अ कॉरपोरेट इंटिटी क्रिएटेड बाय लॉ एट द इंस्टेंस ऑफ द स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट इन इंडिया अ पब्लिक कॉरपोरेशन इनिशियल शेयर कैपिटल इज प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी द लॉ इन मेनी सर्कमस्टांसेज 
equally permits in public corporation to raise funds from the capital markets right ab eighth point dekhte hain ओके सो एथ पॉइंट हमारा ये कहता है कि जितने भी अफेयर्स होंगे पब्लिक कॉर्पोरेशन के अंदर वो उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा यू नो मैनेज किए जाएंगे जो कि अपॉइंट किए जाएंगे गवर्नमेंट के द्वारा बिहाइंड द क्रिएशन ऑफ सच पब्लिक कॉर्पोरेशन नाइन्थ हमारा कहता है कि जो पब्लिक कॉरपोरेशन है बींग एन इंडिपेंडेंट लीगल पर्सनैलिटी क्योंकि एक इंडिपेंडेंट लीगल पर्सनैलिटी है वो इंजॉय करती है अनफिल्टर्ड राइट ऑफ अपॉइंटिंग और इम्प्लॉइंग इट्स स्टाफ वो खुद से ही अपने स्टाफ को अपॉइंट करेगी या फिर उसको रिमूव कर सकती है अपने इम्प्लॉइज को राइट हु शैल वर्क स्ट्रिक्टली टू अटेन द ऑब्जेक्टिव सच एज ऑफ सच ऑफ पब्लिक कॉरपोरेशन जो उसके ऑब्जेक्टिव या गोल को अचीव करने में काम करेगी टेंथ पॉइंट कहता है कि जो टर्म्स और कंडीशन होंगे एम्प्लॉयमेंट के वो इंक्लूड करेंगे सैलरी स्टाफ के एंड वो डिटरमाइन किया जाएगा पब्लिक कॉरपोरेशन के द्वारा थ्रू इन विद द प्रिवलेंट एम्प्लॉयमेंट लॉ इन इंडिया जो कि एम्प्लॉयमेंट लॉज है इंडिया का जो लेबर लॉज है उन चीजों को नजर में रखते हुए सैलरी डिटरमाइन की जाएगी उन स्टाफ ओके तो एडवांटेजेस ऑफ पब्लिक कॉरपोरेशन देखते हैं जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि क्योंकि एक ऑटोनोमस uh, बॉडी है सो so ये कंप्लीट ऑपरेशनल ऑटोनोमी इंजॉय करती है ठीक है जो ऑपरेशन लिबर्टी मिलता है पब्लिक कॉरपोरेशन को इसका ये मतलब होता है कि ये अपने प्रॉपर बिजनेस मैनर में रन करेगी तो सबसे पहला ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है दूसरा पॉइंट है हमारा कंट्रोल जो पब्लिक कॉरपोरेशन है वो क्या है वो एक स्टैब्लिशमेंट है लॉ की एंड वैलिडली मेड बाय द लेजिस्लेचर ऑफ इधर द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सो ये क्या है ये फॉलो करेगी इन कॉर्पोरेशन आर अंडर द लेजिस्लेटिव स्क्रूटनी ऑफ द रिलेवेंट लेजिस्लेटिव कमेटी सो ये सारे जो कॉरपोरेशन हैं ये लेजिस्लेटिव स्क्रूटनी के अंदर आते हैं एक प्रॉपर लेजिस्लेटिव कमेटी के जो भी रेलिवेंट लेजिस्लेटिव कमेटी है उसके अंदर स्टाफ की बात करें तो कि तो जो हमारे पब्लिक कॉरपोरेशन है वो इस लिबर्टी पे है कि वो इंप्लॉय कर सकते हैं किसी भी स्टाफ को किसी भी स्टाफ को जॉब पे डाल सकते हैं या हटा सकते हैं एंड इफेक्टिवली उनसे काम करा सकते हैं जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि वो जो स्टाफ होंगे वो उसके गोल्स और ऑब्जेक्टिव को मीट करने के लिए काम करेंगे ठीक है एंड द कंडक्ट सब्जेक्ट टू द प्रिवलेंट एम्प्लॉयमेंट लॉज एंड प्रैक्टिस एंड ये पर्टिकुलरली हमारे लेबर लॉज के अकॉर्डिंग इंडिया में जो इम्प्लीमेंटेड है उसको फॉलो करेंगे द स्टैच्यूट द स्पेशल एक्ट विच इज गिवन पब्लिक कॉरपोरेशन ओज इट्स ओरिजिन टू एंड कैन बी अमेंडेड इधर बाई प्रॉपर लेजिस्लेटिव प्रोसेस और थ्रू एडमिनिस्ट्रेटिव रेगुलेशन ओके तो ये जो स्पेशल एक्ट के द्वारा ये जो पर्टिकुलर बनाए गए हैं इनको इंप्लीमेंट किया गया इनमें प्रॉपर अमेंडमेंट भी हो सकता है अगर इस पे रिक्वायर्ड है तो ठीक है मूविंग फॉरवर्ड पॉलिटिकल चेंजेस द यूनिक फीचर ऑफ अ पब्लिक कॉरपोरेशन इज दैट द पॉलिटिकल चेंजेस एंड इंस्टेबिलिटी डज नॉट अफेक्ट इट्स कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस इसका एक यूनिक फीचर ये है कि जो पब्लिक कॉरपोरेशन हैं वो पॉलिटिकल चेंजेस की वजह से इनकी स्टेबिलिटी जो इनस्टेबिलिटी वगैरह जो होती है ये अफेक्ट नहीं होती है इनके एग्जिस्टेंस कंटिन्यू रहती है राइट और जो ऑपरेशन एज द लेजिस्लेटर इन देयर विजडम ग्रांटेड परपेचुटी एंड अटोनमी एट द टाइम ऑफ स्टैब्लिशमेंट राइट लाइकलीहुड ऑफ एक्सप्लॉयटेशन द चांसेस ऑफ एक्सप्लॉयटिंग द पब्लिक कॉरपोरेशन बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हु आर यू नो सैटेड विद द टास्क ऑफ ask of ministering the corporation is possible to yahan pe bahut zyada chances ho jata hai board of directors ke dwara exploitation ka kyunki wahan pe interference ho jati hai government ke and government help karti hai uske appointment mein that's why aage badhte hain ओके सो रिस्ट्रिक्शन एप्लीकेबल जो द पब्लिक कॉरपोरेशन के बारे में बात करते हैं पहला पॉइंट है हमारा द ऑटोनोमी एंड ऑपरेशनल लिबर्टी विच इज वेस्टेड इन अ पब्लिक कॉरपोरेशन आर विद ड्यू रिस्पेक्ट अ मेयर री स्टेटमेंट ऑफ लॉज इंटरफेरेंस बाय पॉलिटिशियंस सो जो ऑटोनोमी और ऑपरेशनल लिबर्टी होती है वो पब्लिक कॉरपोरेशन के पास होती है बट वहाँ पे भी रिस्ट्रिक्शन एप्लीकेबल होते हैं दूसरा अब्यूज ऑफ पार क्योंकि पब्लिक कॉरपोरेशन जो है वो एक काफी ज्यादा मोनोपोली इंजॉय करती है सो यहाँ पे इस गिवन सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी अंडर विच दे एग्जिस्ट एंड ऑपरेट तो यहाँ पे भी वो काफी अब्यूज ऑफ पार को बढ़ावा दे सकती है तीसरा है कि रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन द वेरी नेचर ऑफ पब्लिक कॉरपोरेशन इज फ्रॉड विथ रिजिडिटी एंड टेक्निकलिटीज ये काफी रिजिड और टेक्निकल है इन चीजों में 
low efficiency with the operative civil services structure a person who is not properly qualified to head a public corporation may assume the position of directing the this affairs daily affairs of a public corporation of which he lacks the managerial skills to do ki jo operative civil services structure hai usme jab hum operate kar rahe hain to kuch aise log bhi uh, you know aa jate hain jinke paas managerial skills nahi hai wo qualified nahi hai तो वो काफी उस चीज को यू नो इफिशियंट बनाने से रोकती है लेजिस्लेटिव प्रोटोकॉल्स द लेजिस्लेटिव प्रोसेस इज कम्बरसम एंड टाइम कंज्यूमिंग देयर फॉर वेयर देयर इज अर्जेंट नीड टू क्रिएट और अमेंड द स्ट्रक्चर ऑफ एन एग्जिस्टिंग पब्लिक कॉर्पोरेशन व्हिच मस्ट बी डन बाय द स्पेशल एक्ट बाई रीजन ऑफ अर्जेंसी सो इसमें ये हमारा लास्ट पॉइंट था सो आई थिंक आपको ये चीजें काफी क्लियर हो गई होंगी कि हमने आज क्या पढ़ा सो दैट्स इट सो आई थिंक आपको ये काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा ये टॉपिक की पब्लिक कॉर्पोरेशन क्या है उसके पे क्या क्या रिस्ट्रिक्शन एप्लीकेबल है एडवांटेजेस क्या है फीचर्स क्या है ये सारी चीजें हमने और भी चीजें डिस्कस की हैं केस लॉज भी देखे इसके ऊपर आर्टिकल 12 के अंदर आता है या नहीं ये भी देखा सो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टे ट्यून स्टे सेफ एंड ऑफकोर्स ये स्टे एट होम थैंक यू